Falta d'água e estado de emergência. O governo do estado anunciou que o Espírito Santo está em alerta e determinou medidas para reduzir o consumo de água. Declara, se não chover, pode faltar água na Grande Vitória. Passageiros assustados, segundo o Sim de Rodoviários, por dia pelo menos três coletivos são alvo de bandidos na Grande Vitória. Criminosos atacam sorveteria. Na primeira abordagem, o bandido rendeu a atendente. Na segunda, uma dupla levou todo o dinheiro do caixa. O assaltante só saiu depois de pegar um picolé. Jovem confessa a participação na morte de cabeleireira. Diz que ajudou o filho do patrão a se livrar do corpo da ex-namorada. Ambulante sai para trabalhar em bloco de carnaval e quando volta, a surpresa, o carro tinha sido roubado. Acidente com duas mortes no sul do estado. A batida envolveu um caminhão, um carro de passeio e uma moto. E bem-vindos ao circo! A arte milenar se reinventa e continua fazendo rir, emocionar. Vamos fazer um passeio pela vida de artistas circenses que acabam de chegar à vitória. E até o nosso repórter entrou no Globo da Morte. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Três assaltos por dia em ônibus da Grande Vitória. Os dados são do Sindicato dos Rodoviários. Motoristas, cobradores e passageiros estão cada vez mais assustados. O coletivo é o principal meio de transporte para milhares de capixabas, mas muitos temem andar de ônibus na Grande Vitória. Os frequentes assaltos tem provocado medo em muitos passageiros. A gente nunca sabe o que pode acontecer dentro dos ônibus, né? Então a gente tem que ficar sempre atento, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Sinto bastante segurança. Tem medo de mexer no telefone no ônibus. Não mexe com o celular. Bem difícil, só quando tem que atender mesmo. Mas eu tenho muito medo, pode estar ali do lado ali. Segundo o CIN de Rodoviários, por dia, pelo menos três coletivos são alvos de bandidos aqui na Grande Vitória. Os criminosos agem praticamente da mesma forma. Entram no ônibus como se fossem passageiros e depois de um determinado tempo anunciam o assalto. Nesta segunda-feira, esses dois irmãos roubaram passageiros da linha 800B. Eles entraram no coletivo no terminal de Laranjeiras e pontos depois anunciaram o assalto. Você caiu, mas logo, logo nós estamos na rua para roubar, matar e destruir. O crime é uma uva. No mesmo dia, o coletivo da linha 814 foi alvo de três bandidos. Fizeram uma limpa dentro do ônibus, assaltaram os celulares, roubaram o dinheiro e também cordões de prato, essas coisas assim. O presidente interino do CIN de Rodoviários disse que realiza constantes reuniões com a polícia militar. A gente pediu o coronel para ele ajudar a gente, colocar na, na linha mais crítica, colocar ali mais segurança para nós, porque senão está difícil nós trabalhar. É, reforço ao menos nas linhas mais críticas, como já foi prometido. Espírito Santo em estado de alerta. Medidas foram anunciadas para reduzir o consumo e caso não volte a chover, pode faltar água na Grande Vitória. De norte a sul, os assuntos são os mesmos. Falta d'água e seca. Hoje, o governo do estado anunciou. O Espírito Santo está em alerta. Foram anunciadas medidas para reduzir o consumo de água e evitar o temível racionamento. O racionamento é um, um, uma medida técnica, ela implica necessariamente a existência de reservatórios. Essa não é a realidade do Espírito Santo, a gente trabalha com captações diretas nos rios, mas o que a gente está sinalizando é para a necessidade de revisão e de re, reprogramação do uso da água para os vários setores, né, para o uso industrial, para a agricultura e também para o setor de abastecimento público, para que a gente possa evitar um risco de falta d'água. Dentre as medidas, estão suspensas por 90 dias novas autorizações de uso de água para a indústria e agricultura. Falando nisso, de acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a agricultura consome 70% de toda a água do Espírito Santo. Depois, vem o consumo doméstico com 20% e as indústrias com 10%. Por isso, 
As medidas de alerta divulgadas nesta terça-feira vão influenciar principalmente os produtores rurais. De imediato, né, o governo do estado está suspendendo a autorização para novas captações, ou seja, as outorgas de direito de uso para os fins produtivos ficam suspensas as novas e estamos recomendando aos, às agências de financiamento bancário que suspendam pelo menos pelo prazo, enquanto perdurar essa escassez, o financiamento de operações de ampliação das áreas de irrigação ou de, de posicionamento de novos sistemas de irrigação do Estado. Mas estamos recomendando que essas mesmas agências financiem a troca né, de equipamentos antigos, equipamentos com vazamento, por equipamentos mais eficientes. Mas é claro que a população também terá de usar a água de forma consciente. Os mananciais do Estado estão abaixo do nível normal. Apresentam níveis que variam de 30% a 39% do esperado para o mês de janeiro. Então a gente vê, ainda vê, mesmo diante desse cenário é, grave que a região sudeste vive, uh, pessoas lavando é, calçadas, né, fachadas inteiras de prédios sendo utilizadas, piscinas trocando de água toda semana. Então as prefeituras têm lá sua equipe de, 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 de posturas que pode também contribuir num momento como esse. A falta de chuva faz com que esta seca seja a pior dos últimos 40 anos. Se não chover e se as medidas não forem respeitadas, poderá faltar sim água no Estado. Pode haver uma falta d'água se essas medidas não forem seguidas. É, e amanhã o tempo continua aberto em quase todo o estado. No litoral norte, chuva passageira, máxima de 35 graus na região serrana e de 37 nas outras regiões. Ele se passava por assessor do governo e oferecia emprego na saúde pública. Mais de 100 pessoas caíram no golpe. Este é o Wellington Flávio Nunes, um homem que se apresentava como assessor do governo do Espírito Santo, mas ele não passa de um estelionatário. O golpista oferecia vagas de emprego em troca de uma taxa em dinheiro. Esta mulher recebeu uma proposta para trabalhar na UPA de Carapina e pagou R$ 260 reais pela promessa. Ele me ofereceu um emprego e pediu para mim para estar pagando uma taxa de R$ 266. Reais. Ela chegou a largar o emprego em que estava, acreditando na oportunidade oferecida. Depois que o dinheiro já estava com o Wellington, ele enrolava a pessoa e não cumpria com a palavra. A promessa falou que ia começar no dia 2 de janeiro. Chegou dia 2 de janeiro, nada, ligamos para ele, ele falou que era dia 10, foi só enrolando, enrolando. E hoje nós voltamos a... colocamos o um fim nessa conversa. Quando perguntado sobre os golpes, ele não nega. Esse é meu, o governo não está envolvido nisso, deputado não envolvido nisso, foi eu, o meu pessoal. Este jovem, que também foi enganado por Wellington, estava com ele no momento da prisão. Ambulante tem o carro roubado durante desfile de bloco em Vitória. Ficou sem a única fonte de renda. O bloco Costelão e Jardim Camburi Vitória é tradicional. Todo ano, milhares de folhões se reúnem para dar início às festas de carnaval. Excelente oportunidade para seu Geraldo, de 61 anos, trabalhar. Há mais de 30 anos, ele é vendedor ambulante. É com a venda de água, cerveja e refrigerante que ele sustenta a família. E é com esse dinheiro que eu sustento a minha família. Minha esposa não é aposentada, eu também não. Então é com esse dinheiro. Mas desta vez, seu Geraldo teve prejuízo. Ele estacionou o carro com o reboque perto da praia e seguiu para o bairro Jardim Camburi para trabalhar. Mas quando retornou não encontrou mais o um instrumento de trabalho. O carro é este Santana 1997. Seu Geraldo saiu do bairro onde mora, em Universal Viana, no início da tarde de sábado, para ganhar uns trocados no bloco Costelão, em Jardim Camburi. Ele foi até a delegacia de furtos e roubos de veículos e foi informado de que há 70% de chances do veículo ser recuperado. O problema é o tempo que isso vai levar. É que nessa época de carnaval, é o período em que seu Geraldo ganha mais dinheiro. É uma época que entra um dinheiro extra, né? Porque estão tá muitas pessoas na, em blocos de carnavalesco. E aí sobram uns pazinhos para a gente poder ganhar um dinheirinho extra, né? Bom, quem tiver informações sobre o carro do seu Geraldo pode ligar para a polícia 181. Jovem confessa a participação na morte de cabeleireira. Teria ajudado o filho do patrão a se livrar do corpo da ex-namorada. 
Diego dos Santos Muniz, de 18 anos, confessou o envolvimento na morte da cabeleireira Karine Vieira Dutra Cunha, de 21 anos de idade. A participação de Diego foi ajudar o ex-namorado da adolescente, filho do patrão dele, a transportar o corpo dela. O corpo de Karine foi jogado à margem dessa estrada em Vale Encantado, Vila Velha. Estava enrolado em um lençol. Tinha mãos e pés amarrados. Karina teria sido morta no quarto do ex-namorado, na própria casa onde ele mora, com a avó, uma tia e dois primos. O delegado vai ouvir a família para saber se eles não suspeitaram de nada durante a madrugada. Em depoimento, Diego contou que Karina foi morta de madrugada, mas o corpo dela só foi removido da residência por volta das 9 horas da manhã. Se coloca apenas na cena do, da ocultação daquele cadáver. Né? Então ele não dá detalhes da morte, de como ela ocorrera, porque segundo ele, ele não participou do homicídio em si. Assaltos a uma sorveteria em Vitória. Acompanhe. No primeiro assalto, no dia 21 de janeiro, o assaltante de camisa laranja chega ao estabelecimento e conversa com a atendente. Durante o bate-papo, anuncia a que veio. Acompanha a funcionária que é obrigada a entregar o lucro do dia. O bandido sai na maior tranquilidade. Cinco dias depois, mais um assalto. O rapaz de boné vermelho entra na sorveteria, abre o freezer e simula estar escolhendo um picolé. Os dois funcionários parecem desconfiados. Em seguida, chega o comparsa do assaltante. Ele anuncia o roubo e pede todo o dinheiro do caixa. Não satisfeito, ele mesmo pega as notas e pede ao atendente que repasse o dinheiro que não estava na bandeja. E pensa que parou por aí? Antes de deixar o local, o criminoso ainda pega um picolé e sai numa boa. Verão, férias, que tal um passeio no circo? A arte de fazer rir, emocionar, se divertir, segue se reinventando, uma tradição ainda com o poder de encantar muitas gerações. A maquiagem transforma o homem em artista. Fantasiado, agora Carlos é machichinho, palhaço de circo. Me desculpe, me desculpe. Porque é o burro que eu falei. Porque é o burro que eu falei. Não é você. Não é você. Sou eu. É ele. Que eu que é você, rapaz. Só que a realidade deles já foi mais engraçada. O circo era a referência quando o assunto era arte. Reinava soberano, mas os tempos mudaram. Hoje, o circo convive com outros concorrentes. Você tem festas de, de, de peão por aí, tem um monte, né? Tem muita balada, baile funk, é, internet, a televisão, é, vários canais que antigamente não existiam. Hoje tem muita opção, né? Então o circo hoje tem muita concorrência. O que, é que você tem que fazer? Você tem que se reinventar. Com a expansão imobiliária, presente nas principais cidades do país, está difícil até arrumar um lugar para montar a grande tenda. E hoje em dia os espaços estão se... Se fechando em termos de, de, de terreno, a cidade não tem um local específico para dizer, ah, aqui é específico para evento, para parque, é circo, qualquer evento que tem na cidade. Em tempos de modernidade e tecnologia, os artistas de circo precisam se reinventar para que a plateia não desapareça do picadeiro. Só que a reinvenção tem de andar de mãos dadas com a tradição pois são essas artes que fazem o circo ser tão especial. Artes como o trapézio, por exemplo, a desenvoltura e a coragem dos artistas impressionam. Carlene nasceu no circo. Ela é uma das trapezistas do circo que passa por Vitória. Aliás, essa vida de cigana encanta a jovem. É uma aventura pra gente, é um divertimento. A gente viaja o Brasil todo e acaba fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama. Aí é muito bom. Literalmente nasceu dentro do circo? Eu nasci dentro do trailer. <risos> dentro de um trailer. Não deu tempo de ir pro hospital, já foi, já nasceu. E foi bem assim, já tá no sangue já. Falando em circo e coragem, está aí o Globo da Morte. Nele, os profissionais fazem loucuras em duas rodas. No circo, todo dia é dia de correr riscos. Leymar, qual o risco que eu corro estando aqui dentro do Globo da Morte? Todos os riscos possíveis, né? Porque eu não trabalho sozinho, tem eu e a máquina. Pode dar um defeito na máquina, entendeu? Estourar um pneu, sair uma corrente. Mas vamos tentar aí, você é um rapaz corajoso, vamos ver o que vai dar aí. Tô 
aprovado? Foi aprovado. Tradição, história, coragem, beleza e arte. Combustíveis que continuam fazendo do picadeiro um momento mágico. Coragem mesmo do Felipe, estava rezando ali, né? O circo está montado na área ao lado do Shopping Vitória. O preço da passagem de ônibus pode sofrer reajuste. A GV Bus anunciou um aumento de pouco mais de 6% no valor do quilômetro rodado. Agora cabe à Secretaria Estadual de Transporte definir se haverá repasse ao consumidor. Assassinato na orla de Itaparica, a morte de um jovem suspeito de enfrentar a polícia e o sumiço de um cachorro que terminou em dois jovens baleados. Pelas ruas do bairro está o cartaz avisando do desaparecimento de Pantera, uma cadela Rottweiler de oito meses que pertence a um designer gráfico de 23 anos. O dono, que não quer ser identificado, e um amigo ajudante de pedreiro procuraram por todo lugar. Decididos a achar o animal, eles voltaram de moto. Ao entrar no bairro, foram recebidos a tiros, baleados e socorridos. No hospital, pediram para familiares buscar a moto, mas quando chegaram, o veículo não estava mais no local. Agora o rapaz está desolado. Ferido, perdeu a cadela, que era a paixão da família, e a moto, instrumento de trabalho. Assassinato em Itaparica, Vila Velha, foi perto do antigo boliche. Muitas pessoas soltavam pipa no momento, inclusive a vítima. Juan Carlos Salles Santana dos Santos, de 17 anos, foi morto a tiros por supostos inimigos. Ele morava em Cristóvão, Colombo, não estudava, nem tinha trabalho. Acabou parando de estudar, parou de trabalhar. Os familiares desconfiavam que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas. As informações passadas para a polícia dizem que três indivíduos chegaram à praia e fizeram os disparos. Suspeitos trocam tiros com policiais e um menor acaba morto. Matheus Nunes, de 17 anos, estava na rua Joana Dark, no bairro Itacibá, em Cariacica, quando foi atingido pelo disparo. Segundo a família, o tiro partiu da arma de um policial do GAO. As cápsulas aqui, ó, que eles mataram meu filho. A polícia matou meu filho. A polícia matou meu filho. Polícia! De acordo com os militares, os três rapazes correram atirando contra a viatura. Os PMs revidaram e o adolescente foi atingido. Matheus foi socorrido pelos policiais, mas não resistiu. Os outros os suspeitos conseguiram fugir. A PM disse que a ação dos policiais foi legítima. E a seguir, acidente entre caminhão e moto mata duas pessoas no sul do estado. A gente já volta. Acidente deixa dois mortos e uma pessoa gravemente ferida no sul do estado. A batida envolveu um caminhão, um carro e uma moto. O acidente aconteceu na rodovia ES-482, que liga Guaçuí ao distrito de Celina, em Alegre. Para não bater em um ônibus que estava parado no acostamento, o caminhoneiro invadiu a contramão e atingiu os outros dois veículos. Pai e filho estavam no carro de passeio. Robson Martins, de 34 anos, foi socorrido em estado grave. E Nelson Pereira, de 59 anos, morreu na hora. O motociclista também não resistiu e morreu. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e até amanhã.